We greet you today. It's nice to see everyone. Мы приветствуем вас и очень рады видеть каждого из вас. And uh, it's amazing to have uh, other brothers and sisters who join online. И прекрасно также приветствовать всех, кто присоединился к нашему служению на интернете. And uh, those who cannot be here for different reasons. И те, кто не смог быть сегодня по разным причинам. But being part of the Lord's community. Но будучи частью Божьей общины, One body, одно тело, uh, I you, я хочу uh, каждого ободрить. Если вы знаете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, you walk with him, вы ходите с Ним, and you want to have fellowship with him, и вы хотите иметь общение с Ним through his word, через Его Слово, through his spirit. через Его Дух. As we go through the message today, мы будем идти, uh, 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 проходить через, uh, читать Слово Его. And later we will go in a communion. И позже мы будем иметь служение причастия. If you walking with the Lord and would like to partake with us, если вы хотите ходите с Господом, хотите принимать участие вместе с нами, I want to encourage you to prepare a cracker or a grape juice. Я хочу попросить вас, чтобы вы приготовили сухарик и виноградный сок и хлеб. And uh, especially those who are sick. Особенно те из вас, кто больны. And who needs the supernatural divine, divine touch of the Lord. И кто нуждается в сверхъестественном прикосновении Господа. We believe in divine miracle. Мы верим в божественные чудеса. And we believe. И мы верим. That the Lord heals. Что Бог исцеляет. And let it be so. И пусть так будет. As you partake with us even online. В то время, когда вы будете принимать участие в этом служении с нами. Our God is not limited to four walls of the church. Наш Бог не ограничен четырьмя стенами церкви. He is omnipotent. Он вездесущий. And he is present here. И его присутствие здесь. And as you welcome him. В, в то время, когда вы призываете его. Lifting your hands to the Lord. Когда вы поднимаете ваши uh, руки к Господу. He will fill you with his spirit. Он наполнит вас духом своим. And desire my heart. И желание моего сердца. That you would experience the presence of the Lord. Чтобы вы сегодня пережили присутствие Бога. At your home. В, в, в ваших домах. I want to continue to speak today on the topic that I shared last week. Я хочу продолжать делиться с вами на тему, которую я делился в прошлое воскресенье. And before we go into the continuance of the topic, прежде чем мы продолжим эту тему, I remember this summer Daniela ran to me and said, "Daddy, Daddy, I learned how to swim by myself." Я помню этим прошедшим летом, этим летом моя дочь Даниила подбежала ко мне и сказала, я очень счастлива, что я научилась плавать сама. Come and see how, just as body, as a body, uh, though one has many parts, but all its many parts from one body, so it's with Christ. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляют одно тело, так и Христос. Title of my sermon, Exercising Spiritual Gifts. И uh, название моей проповеди – это «Практика духовных даров». And uh, last week I shared how important for us to know who we are in Christ. И в прошлой неделе я делился, как важно знать, кто мы являемся во Христе. And before we are used by God in the gift that He wants to use us, и прежде чем Бог нас использует в том даре, в котором Он хочет нас использовать, the Scripture verse said it's important to think sober or or uh, with a sound judgment about yourself. И слово Божье говорит, чтобы думали о себе трезво и по мере веры. Not too low. Не слишком низко. And not too high. И не слишком высоко. Not narcissistic or in prideful manner. Не с гордостью. And not with such a low self-esteem that you cannot do anything. И не с самоунижением до такой степени, что ничего невозможно сделать. Because both these ways. Потому что в обоих этих экстримах. They limit us. Они ограничивают нас. In one, we try to do everything with our own strength. И мы тогда пытаемся делать своей собственной силой. Or we think we have nothing to offer and we don't do anything. Или же мы думаем, что нам совершенно нечего предложить But другим, и мы не think, делаем ничего. If you think sober about yourself, если вы трезво размышляя думаете о себе, 
knowing your gifts, осознавая ваши дары, the strength and weakness of it, и ваши сильные стороны и слабые, and allowing God use you in these gifts, и любящий отец он будет использовать вас в этих дарах, you exercise in them. И вы практикуете их. And the more you do it, и чем больше вы практикуете их, the better you become. Тем лучше вы становитесь. Of course, as you learn to play piano, you you make a lot of mistakes. Когда вы начинаете изучать учиться играть на пианино, вначале вы делаете много ошибок. But the more you use your fingers, чем больше вы используете ваши пальцы, your ear, и ваш слух, and eventually, в конечном итоге, you become better in it. Вы становитесь лучше. Same thing with any gift. Также и с любым даром. And a spiritual gift. И духовный дар. It's important for us to know it. Важно для нас знать его. To discover it. Найти его. Just like child first discovers, oh, this is the hand. Так же само как маленький ребенок, он начинает осознавать. First his hand was wobbling, beating itself. В начале ребенок крадился и рука просто болталась. And then this hand can grab something. Но позже эта рука начинает что-то хватать. And then these fingers can learn something. И эти пальцы начинают что-то учиться, что-то делать. So we discover, develop, and we use it. И мы обнаруживаем их, мы развиваем их, и мы начинаем пользоваться. And it brings joy to us. И это приносит радость нам. Mommy, I can play. Look what I learned. Мама, я научилась играть. Смотри, что я могу делать. And it brings joy to parents. Это приносит радость родителям. And when we use spiritual gifts, также когда мы используем духовные дары, God is filled with the joy. Господь наполняется радостью. Because we got it. Потому что мы начинаем соображать. That God is filled with the joy. Что Бог радуется. When His body, когда тело Его, filled with different gifts, наполнено разными дарами, are used for His glory. Используется для Его славы. And these gifts are given for the common good. Эти дары даны для общего блага. Individualistic thinking is resulting in danger of pride. И такое индивидуалистическое мышление оно приносит риск гордости. As if my gift is the most important. А как будто бы мой дар является самым важным. I want to focus on three truths that we can see in the First Corinthians chapter twelve, verse twelve. Я хочу поделиться тремя истинами, которые мы находим в этом стихе Первого Коринфянам двенадцать двенадцать. First, we see the unity of the body. Первым мы видим единство тела. Second, the diversity of its members. With corresponding diversity in function. Второе, мы видим разнообразие членов тела и в разнообразие функций теле. And the third, the mutuality of its various members. Each member belongs to all of others. И третье, это то, что каждый член тела зависит друг от друга. We cannot work independently. Мы не можем функционировать независимо. Each member profits from each other. Каждый член он получает прибыль или какое-то благо от всех остальных членов тела. Each member can contribute to the whole. Каждый член может чем-то послужить для всего остального тела. And when we think think about this truth, и когда мы думаем об этих истинах, it's it's reduces the preoccupation with our own gift. И когда мы думаем о этих истинах, оно как бы предотвращает риск то, что мы будем думать только о своем собственном даре. And then we appreciate other people who gift with different gifts. И тогда мы начинаем ценить другими людьми, которые используют другие дары. Who exercise in different gifts. Которые упражняются в других дарах. So I want to encourage us. Я хочу ободрить вас. Remember. Помните. That there's a different function and develop. Different ministries. Что есть разные функции в разных служениях. In one body, в одном теле, there are different functions. Есть разные функции. And they will develop different ministries. И эти разные функции они будут развивать разные служения. And when we talk about different ministries in one body, и когда мы говорим о разных служениях в одном теле, I don't want us to think about the Church service on Sunday. Я не хочу, чтобы мы думали это только касается воскресного служения. We have it twisted. 
мы извратили, thinking these all gifts и думаем, что все эти дары will help pastor to fulfill his vision помогут пастору э, исполнить его видение, His personal vision. его личное видение. But biblically, Но библейски, we see the pastor видим, что пастор wants to, supposed to encourage you guys и э, должен ободрять э, вас всех, to be used in gifts, э, чтобы вы были использованы в, в дарах, in the area of, of your uh, ministry, э, в, э, в тех э, служениях outside of the four walls of the church. And I believe the church has failed in 21st century when the church was locked up from physical building. We lost a sense of what to do forgetting that biblically speaking Each one of us is gifted. And God wants to use you for His glory to influence society where we live, who we work with, who we interact as we go on a subway. And when we see being used by God, we are overwhelmed with joy. Wow, it works! I can do it on my own. I could witness without a pastor. I could witness without just giving a link to the YouTube. The Holy Spirit is using me in a supernatural way. But God wants your willingness. Но Господь хочет, чтобы ты желал этого. And everyone has the strength and weakness. Каждый имеет сильные и слабые стороны. And it's important for us to recognize that we fit in the body of Christ. И мы должны осознать то, что мы являемся в теле Господнем или частью тела Господня. If you remember and understand that you fit in the body of Christ, then you are content in the place of your ministry. Если ты понимаешь, что ты являешься членом тела Христова, ты начинаешь быть доволен тем служением, которое Господь тебе доверил. You cannot envy. Ты не можешь завидовать. You cannot uh, fight. Ты не можешь состязаться. You cannot think that you are the most important. Ты уже не можешь думать, что ты самый главный. Or you cannot think that you are not important. Или ты не можешь думать, что ты не важен. You see the importance in the body. Ты видишь важность, будучи в теле Христовом. And as we grow in these, these gifts, и когда мы растем в этих дарованиях, the ministries grow as well. Служение также растет. We see a home group Bible study started online. Мы видим домашние группы или библейские занятия по интернету. And God really wants us to start things. И Господь на самом деле хочет, чтобы мы начинали служение. And God really wants to use you. И Господь хочет использовать тебя. In your gift. В твоих дарованиях. In other words, what you're good at, so, thinking sober of yourself. В том, в чем ты можешь хорошо себя проявить и. So you could grow and exercise in it. Чтобы ты мог расти в этом и упражняться. So you can become better in this. Чтобы ты мог становиться лучше в твоем даровании. Better through the Holy Spirit. Становиться лучше через с помощью Духа Святого. And uh, everything we do it. For the common good, for the body of Christ. Все, что мы делаем, мы делаем для блага всего тела Христова. So you recognize your gift. Ты начинаешь осознавать свой дар. You encourage other people in gifts. И ты начинаешь ободрять других, чтобы они упражнялись в дарах. And God creatively using you and touching other people. И Господь очень изобретательно использует тебя, чтобы касаться других людей. And develops each one of us differently. И это развивается в каждом из нас по-разному. And it's okay. I love the team. It was so unique and different from each other, right? Я мне нравится наша команда. Они все разные и каждый уникален сам по себе. And some I look, oh, somebody is shy. И as weakness, perhaps. На кого-то я могу посмотреть и подумать, что он является очень shy, скромный. Or somebody is confident as strength. 
И, и это, возможно, можно подумать, что это его слабость, а другой сам очень сильно уверен в себе. And both these qualities could be a strength and a weakness. И оба эти качества могут являться и слабостью, и, и сильной стороной. And it's important to know in the context where, it's my, where it could be my strength, where it is my weakness. И хорошо понимать контекст или обстоятельства, в которых... Uh, это может uh, являться моей силой или же uh, слабостью. Let's look in couple examples in the Bible where in the New Testament we see different people. Давайте посмотрим несколько примеров из Библии uh, разные люди. Who functioned differently? Которые функционировали разные. But God developed different ministries for uh, for His glory. Но Бог uh, развил uh, разные uh, служения для Его славы. For Mary, she was a devotional. A meditative type. Maria, она была очень размышлительная, очень любила размышлять. Martha, who often we put down. Martha, которой мы немножко унижаем. She had a gift of hospitality. Она имела дар гостеприимства. She was busy with hospitality. This her gift. Она была очень занята служением гостеприимства. Это был Thomas. Thomas, uh, who we also often put down, put down on Easter. Фома, которого мы унижаем на на Пасху. He knew how to question. He Он... saw proof. Он знал, как задавать вопросы. Он знал, как искать доказательства. Oh, we need a lot of Thomases in 21st century. В 21 веке нам нужно много Фомы. Our kids ask questions that we never thought of them. Наши дети спрашивают такие вопросы, которые мы никогда не думали. They need facts. Им надо знать истину. And we parents don't like these Thomases. И мы родители не не любим Фомы. But the Bible has them in the Bible. Но we see them in the Bible. Но мы видим, что Фомы были и в Библии. Peter was impulsive. Action oriented. Петр, он был очень активным, он хотел видеть результаты. But are you also impulsive? Но он также был импульсивным. But yet full of leadership skill qualities. Но в то же самое время имел лидерские качества. Barnabas was a reconciler. Варнава был примиритель. He was seeking to develop ministries of others. Он старался, чтобы развивать служение других. Even when they were considered rejected. Даже в то время, когда другие люди отвергали их. Paul, uh, he was emotional. Uh, Павел uh, был эмоционален. Uh, goal-oriented. Он uh, uh, стремился достигать цели. Intelligent. Он был интеллигентным. Uh, And highly motivated overachiever. И очень uh, мотивируемый uh, и uh, overachiever добивался конкретных серьезных результатов. And uh, Aquila and Priscilla. Uh, Aquila и, и, и Priscilla. We see them; uh, they stood out in the teaching team. Мы видим, они отличались тем, что они uh, были uh, такой uh, командой учителей. They were teaching uh, all churches of uh, among Gentiles. Они uh, учили церкви uh, языческие. Different. Functions. Разные функции. Different personalities. Разные разные характеры. Used in different gifts. Используемые в разных дарах. But they were in one body. Но все они были в одном теле. And I love today we have a Lord's table. И я люблю то, что сегодня мы имеем. As we gonna partake the Lord's uh, one the body. И мы будем причащаться к одному телу. Being all different. Будучи все разные. But united in his body. Но объединены в его теле. And so important. Поэтому очень важно. To know who you are in Christ. Знать, кто ты во Христе. And allow God to use you. И позволить Богу использовать тебя. Not to copy somebody else. Не 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 пытаясь копировать кого-то другого. To be by, by else. И не быть зависимым а, а, от кого-то. So uh, it's important to have a unity in diversity. И очень важно иметь uh, единство в разнообразии. It's not the sameness. Это не является uh, uniformity. Uh, у, у, быть ну, униформой какой-то. Every person will speak here different. Каждый будет выражать себя по-разному. We don't want to create a cookie cutter. Мы не хотим создать какую-то. And some uh, people have this штамповку. Uh, cookie cutter. Oh, he doesn't speak like a pastor from where I came from. 
И мы можем думать, что он а, не говорит так, как пастырь, откуда я приехал. Or he's too serious, or he's too funny. Он а, является слишком серьезным или, или слишком О, oh, мой пастор oh, никогда не использует шутки. О, oh, мой, 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 он является слишком And серьезным. Может, он бы использовал какие-то шутки. God speaking to us И мы ограничиваем Бога, что, что он может have some говорить kind of like через нас. Потому что у нас в нашем разуме какая-то просто штампованная модель. And I grew up Seen. Я вырос, uh, when somebody наблюдая. doesn't speak like pastor or somebody like that, если кто-то не выражался так, как выражался пастор, with the language, with the mannerism, uh, with the gestures, с манерами, жестикуляцией и, и выражениями, и оборотами речи, he was criticized. Его критиковали. I want to encourage us all to be ourselves. Я хочу ободрить каждого, чтобы мы каждый были тем. Use your personality that God has given to you. Используй свой свой характер для для Господа. Use your character, temperament. Используй твой характер, твой темперамент. And use the gift that God has entrusted you. И используй gift, который Господь доверил тебе. For His glory. Для Его славы. For common good. Для общего блага. Don't compare. Не сравнивай. Don't think too high of yourself. Не думай себе больше, чем надо. And to love of yourself. И, и ниже, чем, uh, But I love God to use you. Но позволяй Богу использовать тебя. Being different. Чтобы быть uh, uh, особым. And to develop through you. И, и uh, через тебя развивать. Different ministry outcome. Разные служения. You know, some people fear diversity. Uh, некоторые люди боятся uh, разнообразия. What's the danger? Uh, в чем опасность? They fear a conflict. Они боятся конфликта. Oh, there are diversity means there will be a lot of different viewpoints. Разнообразие значит, что будет разно, очень много разных uh, взглядов. That's okay. We, we should have a different viewpoints. Но это нормально. Мы должны иметь разные uh, взгляды. Uh, we will be able to get better results. И uh, с помощью этого мы можем достигнуть лучших результатов. Of course, we have one one interpretation of the scriptures we cannot have different point of view on mainly main theological uh, truth мы конечно должны иметь общую интерпретацию теологических истин библии but the way to do certain things но так как мы делаем разные some methods to use методика we will have a different point of views у нас будет разное мнение great dynamic a great dynamic when we do have it. И, и благодаря этому у нас будет uh, хорошая динамика. And it's so important. Очень важно. For us. Для нас. To 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 be work together and resolve these conflicts. Uh, работать вместе, чтобы uh, раз, uh, разрешать любые and конфликты, которые могут возникнуть. And we see in book of Acts. И мы видим uh, в книге uh, uh, Деяния апостола. How they handle different conflicts. Как они разрешали конфликты. And the key methods they result and it, there was a result in their growth. И uh, ключевым uh, результатом было то, что у них uh, происходил рост. And that God wants to develop you. И Господь хочет развивать тебя. And He wants you to grow in the gifts. И Он хочет, чтобы ты рос в дарованиях. And God wants us as a church to grow together. И Господь хочет, чтобы мы как церковь росли вместе. And you may preach the same topic, but you will present differently. Ты можешь проповедовать ту же самую тему, но ты можешь представить это совершенно по-другому. And God wants this to be so. И Господь хочет, чтобы так и было. There is a. It's important for us to remember our identity is individual. Очень важно знать нашу идентичность как личности. But it is, is important to the whole body of Christ. И uh, это также важно не только для нас самих, а для всего тела Христа. Romans 12:5. Римлянам 12:5. Romans 12:5 says following. Говорит следующее. Римлянам 12:5. So in Christ we through we though many from one body and each member belongs to all others. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. And in verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Then uh, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. You know, Uh, secular humanism says that man is central. 
Светский гуманизм говорит, что центром всего является человек. Some authoritarian uh, governing uh, forms, they say that a state is central. Какие-то авторитарные формы мышления говорят, что государство является центром всего. And biblically, we are individuals, yet we are part of the church. Библейски мы являемся индивидуумами, но мы являемся членами церкви Христа. We belong to each other. Мы принадлежим друг другу. And our identity is found in knowing who we are in Christ. Идентичность заключается в осознании того, кем мы являемся во Христе. And relationship with other members of the body. И в взаимоотношениях с другими членами тела. So how important to have a relationships? Поэтому как важно иметь общение и взаимоотношения with other members. С другими членами. And they will be different members. И они будут другими и разнообразными. And they will be used differently according to their gifts. And the question should not be what is my gift? The question is how will my gift and my ministries relate to the purpose and directions and edification of the church? You know, a lot of people, they know how things to do. They can, then expert, they criticize government. Criticize church, leadership. But they don't do anything. And they, and often I notice people are afraid to do something because they don't want to make mistakes. И я часто вижу, что люди боятся начать что-то делать, потому что они боятся сделать ошибку. Я хочу ободрить нас. Когда мы видим проблему, давайте мы будем решением этой проблемы. Другими словами, например, если мы видим, пришли в церковь, церковь мы можем сказать, почему церковь грязна. Она, ее должны были пропылесосить. Да, ты прав. Come and say, "Here's where's the vacuum." Но можно прийти и сказать, где пылесос. I want to vacuum something somebody missed over there. Я хочу пропылесосить то, что кто-то пропустил. Я хочу помочь. And whatever the area of giftedness that God has given to you. Какой бы дар тебе Господь не дал. Exercise in in faith. Практикуй его или используй его с верой. Возрастай в нем. Encourage others. Ободряй других. And do this. И, и, и делай это for the, the purpose uh, с целью and the edification of the church. Созидание церкви. I want us dream together for Jesus Christ. Я хочу dream, dream together. Have a dream. Я хочу, чтобы мы мечтали об Иисусе together. Вместе. And dream big. И чтобы мы мечтали, у нас мечта была большая. And when we exercise gifts and ministries, и когда мы практикуем наши дары и служения, we begin to grow and discover who we are in the body of Christ. Мы начинаем осознавать, кто мы в теле Христовом. And we encourage others to minister in their gifts. И ободряем других, чтобы они действовали свои дары. And they find themselves valued. И мы находим в этом ценность. И они находят себя то, что их ценят, и то, что они помазаны. Давайте будем мечтать вместе. Давай будем ободрять друг друга. И будем помнить, что твоя уникальность очень важна для тела Христова. Вы знаете, очень часто мы смотрим на наши Inadequities. Часто мы смотрим на свои слабости. And thinking, oh, I'm not that good. И думаем, что я недостаточно. I'm not gonna do this. Хорош, чтобы делать это. Or I often make mistakes. Или часто мы делаем ошибки. And another mistake. I can't handle this. И я просто не могу справиться, если я еще сделаю одну ошибку. Our personal inadequities. Наши личные слабости. Lead to interdependence. Они ведут к тому, что мы начинаем становиться взаимозависимы. And you know, not dependent, but interdependent. Не dependent, it's we are dependent on the Lord. Мы 
являемся зависимыми от самого Бога. But we are interdependent from each other. Но взаимозависимость у нас друг между другом. In other words, I need you. Другими словами, я нуждаюсь в себе. And you need me. А ты нуждаешься во мне. Where I am weak. Там в том месте, где я слаб. You are strong. Ты силен. Where I fail. Где у меня не получается. You help me and you lift me up. Ты меня ободряешь и помогаешь мне подняться. And this is how important for us to work together. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы трудились друг с другом. There are some people that are better in many areas than me. Некоторые люди являются более сильными в многих сферах, чем я. And I see it. И я вижу это. And I want them have a part of my team. И я хочу, чтобы они были частью моей команды. And Romans 12:6 we read. So in Christ, we uh, sorry, we have different gifts according to the grace given to each one of us. Что мы имеем разные дарования согласно благодати, которую Господь дал. And if your gift of prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Если пророчествую, то пророчествую по мере веры. So if your gift is prophesying, поэтому если твой дар пророчества, prophesy to 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 according to your faith. Пророчествуй по мере веры. And everything that Christians have is by grace of God. И все, что христианин имеет, оно получено благодати по благодати Божией. A human talent will never change the world for Christ. Человеческий талант он не изменит мир в пользу Христа. And Second Timothy one nine says. А второй Тимофея один девять говорит. He has saved us and called us to the holy life. Он спас нас и призвал к святой жизни. Not because of anything we have done, не из-за того, что мы что-то сделали, but because of His own purpose and grace. Но по Его цели и призванию. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of the time. И эта благодать во Христе была дана нам до основания мира. So we see that we are saved and called to the holy life. Мы видим, что мы спасены, призваны к святой жизни. Not because our accomplishments. Не благодаря нашим достижениям. But in this all, God has His own. Grace, uh, his own purpose through his grace. В том, что Господь имеет цель во всем этом через Его благодать. And I want us to love Him. Я хочу, чтобы мы любили Его. Allow Him to use us for His purpose. Чтобы мы позволили Ему использовать нас для Его цели. So if God gives gifts to others, если Бог дает дары другим, that you cannot claim exclusive rights to only hear from God. То поэтому ты не можешь думать, что ты единственный, кто может слышать Бога. Другие люди могут тоже слышать от Бога и делиться тем, что они получили или услышали от Господа. И каждый из нас является одним членом тела Христова. Я не являюсь всем телом. And it's so important to have each other. И очень важно, чтобы мы понимали, что we need each other. Что мы имеем друг друга, что мы нуждаемся друг друге. Even when we minister the same gift. Даже когда мы служим в одном и том же даровании. We minister in different manner. Мы служим в разными методами или разными. I am made complete by other believers. И я дополняюсь другими верующими. So Bible says also that our gifts is partial and imperfect. Библия говорит, что наше дарование оно является частичным и несовершенным. And in this text, Romans 12, it says that it emphasizes on the growth in gifts. И в этом тексте, в нашей главе Римлянам, есть удар на то, чтобы мы росли в даровании. So gifts needs to be tested. И дары нужно испытывать. There is a potential of misuse of the gift. Потому что есть потенциал неправильно использования. Why? Because of our human weaknesses. Почему? Потому что из-за нашей человеческой слабости. Often people can misunderstand our gift. Часто люди могут не полностью понять наш дар. And we will make mistakes in our gifts. И мы можем делать ошибки в наших дарованиях. And even though we are inadequate, but God is gracious. Даже когда мы являемся ну несовершенными, Бог имеет 
милость и благодать And God takes us and uses it for his kingdom's sake, for his glory. And then we, when we have a desire to serve him, to worship him, to serve each other, then God sets free all types of gifts. I want to just, uh, we're not going to read the whole thing, but in the these chapter uh, 12 in Romans, there are seven motivational gifts. And four of them, they're less noticeable. Serving, encouraging, giving, and showing mercy. И, uh, and all the three, there are public ministries. Uh, Prophesying, teaching, and leadership. Uh, Учения и руководство. And this all are in the, in, in the umbrella of all motivational gifts. И все эти семь дарований являются под одной крышей мотивирующих даров. And just because it's maybe less visible for, for people's perspective. Но если какой-то дар является менее заметным с перспективы людей. You cannot think that it's not important. Ты не можешь думать, что он является менее важен. The church can function without it. Что церковь может существовать без него. Nobody notices why bother. И что если кто другие не замечают это дарование, то зачем вообще пытаться что-то делать? You serve the gift that God has given to you according to His grace. Тем дарованием, которое Господь дал по Его благодати для тебя. That's why in, 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 the, in the chapter it's so important to think sober of yourself. Поэтому очень важно думать трезво о самом себе. Not less. Не менее which low self-esteem and not too high, especially when you're gifted or used in the public, visible ministries. We need each other. And we need to, and we need to use these gifts to serve one another, to serve people. When we go leave the church service. We go in this world. And what God wants to use you with the spiritual gifts wherever he placed you. And that brings joy to Jesus. When you see, you, when you get it first. Wow, it works. Or wow, like, like Daniela, I can swim without floaties. Как Даниила сказала, что я могу без помощи уже It's like a wave of the Holy Spirit take us. И так и Дух Святой он берет нас. And takes us where we never thought we can go. В те места, в которые мы никогда не мечтали, что мы попадем. speaks through us. И начинает говорить через нас. Uses us. И использовать нас. When you develop it. И когда мы развиваемся you в этом, grow in it. мы растем в этом. And I want to encourage you to exercise it. И я хочу ободрить, чтобы мы uh, практиковали, использовали, действовали. It's important for us Очень важно для нас to relate to each other. чтобы мы относились друг к другу. Let allow the gifts of the Spirit и позволяли uh, дарам uh, Духа to flow through us. Uh, течь через нас. The purpose of the church цель церкви to be the God agency of reconciliation to this lost world. Uh, and in this broken world, people need healing. They need hope. And they need you. God, has, according to His grace, God has entrusted you gifts. And, and I want us to stir up, and fan up, so we could exercise even when we make mistakes. You know, in our Bible school, we had one guy who had a word of knowledge. I think he was finishing his bachelor's degree seven or eight years full-time. 
Он а, работал над своим а, 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 bachelor, степенью бакалавра 6 или, или 7 лет. People who knew him for a long time, they didn't take him seriously. И люди, которые знали его долгое время, они не воспринимали he его серьезно. Older guy, он, он был старшего возраста. And I guess educationally was not so easy for him to pass. И ему это образование не так легко давалось. Но он был частью нашей команды. Когда мы шли на улицу, чтобы свидетельствовать людям. И он uh, вез нас, и мы думали о нем, что этот... Uh, парень имеет очень uh, сложности в uh, библейской школе и никогда не закончит ее. Somebody, us, и когда мы разговариваем между собой, like father, this, this, story, и он начинает uh, говорить, что я вот чувствую, что с твоим отцом происходит вот то и то. Lady, story, crying, boiling, и, boiling. И, и эта сестра, которая он говорил, and she's like, how do you know? And he tells details. And she's just crying. Who are you? We are so shocked, James. We are so shocked, James. And he's just being used by God. In the word of knowledge. Next person, same thing. Другой человек, то же самое. Этот парень был совершенно незаметным. И на него смотрели с унижением, потому что ему очень долго надо было учиться. В школе часто. Что он делал много. И, может, он делал ошибки. Конечно, Конечно, он делал. Но он не делал там серьезных ошибок. Но то, что я хочу сказать, Джеймс was exercising gifts of the word of knowledge. Он практиковал этот дар слова знания. He was not the smartest intellectually. Он не был самым uh, умным интеллектуальным. Schooling was really hard for him. И ему образование давалось тяжело. But on a street, но на улице. God used him mightily. Бог использовал его могущество. I want to encourage you. Я хочу ободрить вас. Maybe you're not visible. Может, ты не являешься очень заметной Maybe личностью. Maybe even somebody puts down, uh, lifting themselves up. You know, the narcissism. We love to praise ourselves. Может, кто-то унижает тебя и превозносит себя и является When you step out in faith, and you're doing it for the glory of God, and the gift that God has given to you, God is using you. It brings joy to you. And probably you don't mind that you are there, there are seven or eight, eight years in this institution. Maybe God kept him so long that we could see him Может, его там много лет в этом uh, колледже, what does it mean что значит to trust the Lord доверяться Богу in your in, in adequities в твоих ограниченных способностях, несмотря на них, все равно быть используемым Богом. Я хочу ободрить тебя. Развивай дары. Упражняйся в дарах. И мы нужны друг другу. Время молитвы. Я хочу, чтобы мы поднялись. It's remembering that we are one body. It's how important to discover, develop, and use the gift that God has given us. And today is never before. This world needs people нуждается в людях needs disciples нуждается в учениках who go into this world которые пойдут в этот мир and return to the church и возвратятся в церковь with the testimonies of joy с свидетельствами радости saying you know what говоря it's not only god using people from the stage и рассказывая свидетельства 
то, что Бог использует людей не только на сцене, not in the church building, не только в здании церкви, but as his work sitting in my cubicle in the office. Но там, где я сижу в cubicle в моем офисе. And I look at somebody and I notice something. Я посмотрел на кого-то и заметил что-то. And some suddenly comes some kind of revelation that I don't understand. И приходит какое-то откровение, которое я не понимаю. And I can step out and say something, and that person will think I'm crazy. И я иду к этому человеку, и этот человек может подумать, что я ненормальный. I might make a mistake. Я могу сделать ошибку. But what if not? Но если нет. What if I'm going to speak directly in a target? Но если я попаду прямо в цель, and God's going to be using me, и Господь использует меня, and I will step back and say, I have no idea, this is supernatural. И я просто возвращусь и скажу, I want to ask to stir up the gift of the Holy Spirit beyond the walls of the church. Я хочу, чтобы мы использовали дары духа за And as we partake the Lord's body, и когда мы принимаем участие в теле Господнем, we rely upon Him, we trust Him. Мы мы полагаемся на Него, мы доверяемся Ему. And God. God wants the gifts to be used for everyone who believes the Lord. That's why Jesus rejoiced when others' disciples got it. Jesus is filled with the joy. Disciples are filled with the joy. Ученики были наполнены радостью. And I want us today, я хочу сегодня, as we worship Jesus, в то время, когда мы поклоняемся we could Иисусу, serve him with the joy, чтобы мы служили Ему в радости за пределами четырех стен этой церкви, используя Его дары, Господь способен сделать свыше того, что ты себе представляешь и мечтаешь. Но мы можем ограничить его нашим низкой самооценкой, когда мы будем сидеть и делать совершенно ничего. Или слишком высокой самооценкой. Нарциссизм. Когда мы будем думать, что мы такие одарованные, что мы сможем все сделать благодаря нашей собственной силе и способностям. Но когда ты начинаешь доверяться Ему и хочешь превознести Его имя, и когда ты делаешь это из желания служить, из желания служить Ему, то, что является поклонением и служа другим не только в физическом здании церкви, но также за пределами. Господь будет использовать тебя так же само, как Он использовал этих 70 ученика. И ты будешь бежать в церковь с радостью, чтобы засвидетельствовать. И будешь говорить, я имею сегодня свидетельство. Мне трудно поверить, что произошло. Но я работал с кем И я почувствовал побуждение Духа Святого. И я поднял мои глаза и сказал, Господь, используй меня. Несмотря на мои слабости. Несмотря на все ошибки, которые я делаю. Это то, что Господь хочет делать. Будем молиться. Gracious Father, we are so thankful Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты даешь дары согласно Твоей благодати и изволения. И когда мы смотрим на разные персонажи в Библии со всех их сильными сторонами и слабыми, Your presence. Они все подчеркивают твое присутствие. They all demonstrate your character. Они все демонстрируют твой характер. Of who you are. Кто ты являешься? And I thank you, Jesus. Я благодарю Иисус. That you call us your body. Что ты назвал нас своим телом. Even though we are so different. Хотя мы такие разнообразные. Different opinions, different personalities. Имеем разные мнения, разные характеры. Different races, different 
uh, ethical backgrounds, R- разные национальности, different cultures even, R- с разных культур. But in your church, но в твоей церкви, being one body, мы являемся одно тело. We can have unity and diversity мы, when we lift your name high. Мы можем иметь единство, несмотря на when наше разнообразие. When we worship разнообразие. you and serve each other, когда мы служим тебе, поклоняемся and yes, тебе и другим. And yes, we need each other. Да, Господь, мы нуждаемся друг в друге. To cover our inadequacies. Чтобы восполнить наши недостаток. We truly interdependent. Мы являемся взаимозависимыми. Lord, I pray that every person will be encouraged and valued today. Господь, я молюсь, чтобы каждый получил ободрение. And when we step out, когда мы выйдем из церкви, and we will start using these gifts. И начнем использовать те дарования. Visible or non-visible или они являются uh, видимые или невидимые. And even if we make mistake, даже когда мы будем делать ошибки, just like a pianist who plays, так же самое, как пианист, играя, he makes mistakes, делает ошибки. But the more he does, the better he becomes. Но чем больше он uh, практикует, тем лучше он становится. Lord, I pray that we would do it more. Так же и, и, и мы, Господь, uh, чтобы мы делали больше. That we would exercise in it. Чтобы мы uh, использовали эти and дары. And do this everything for your glory. И чтобы мы это делали для Твоей славы. Lord, as we come to partake in your table, Господь, мы будем приходить к столу. One body. Uh, одно тело. One cup. We have this new covenant in you. И мы имеем этот новый завет в тебе. And Lord, this covenant is to proclaim your gospel. И этот завет, Господь, чтобы провозгласить твое Евангелие. It's to prepare our hearts to partake. Чтобы мы приготовили наши сердца принять участие. That we could go out and be used. Чтобы мы могли выйти с этого места и быть использованы. To be your hands, to be your feet, to be your voice. Чтобы быть твоими руками, твоими ногами, твоим голосом. To be the agent of healing in this hurting world. Чтобы быть твоими агентами исцеления для этого мира. Not just expert on any critique of what's happening. Чтобы мы не только себя чувствовали экспертами и критиковали все. But so we would be a solution to the problem. Но чтобы мы являлись разрешением проблем. Unite your body in gifts, Father God. Объедини, Господь, твое тело в дарованиях. That would edify. Чтобы мы ободряли друг друга. That would encourage. Чтобы мы созидали друг друга. Common good. Для общего блага. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. That we could truly have unity in diversity. Что мы можем иметь единство в разнообразии нашем. Through your word. Через твое слово. And your spirit. И твой дух. In Jesus' name, I pray. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.